ஹாய் வியூவர்ஸ் வணக்கம் இந்தியாவுக்கு எப்போ சொ இந்தியாவுக்கு எப்படி ஆகஸ்ட் பதினஞ்சாந்தேதி சுதந்திரம் கிடச்சிச்சு இந்தியாவுக்கும் பாகிஸ்தானுக்கும் பிரிவினை நடக்கும்போது எப்படிலாம் சொத்தை பிரிஞ்சுக்கிட்டாங்க இந்தியாவோட தேசிய கொடியை யார் வடிவமைச்சா இந்த மாதிரி அவனை பல அரிய தகவல்களை தெரிஞ்சுக்கணும்னா சுவாரஸ்யமான தகவல் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ஏவிஎம் டிவி சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கீழே இருக்க சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணிவிட்டு பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணுங்கள் இன்றைக்கி நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோன்னா இந்தியாவோட நேஷ்னல் ஃப்ளாகை யார் டிசைன் பண்ணால் அது எப்படிலாம் டிசைன் பண்ணாங்க அதோட எப்படி டிசைன் இருந்ததுன்றது தான் ஃபஸ்ட் பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அஞ்சில் மேடம் காமான்றவங்க ஜெர்மனியில் ஒரு இந்தியன் நேஷன் இந்தியன் இந்தியாவோட தேசிய கொடின்னு சொல்லி ஒரு ஃப்ளாகை வெளியிட்டாங்க அந்த கொடி எப்படி இருந்துச்சுன்னா பச்சை மஞ்சள் சிகப்புன்னு மூணு வண்ணங்கள் இருந்துச்சு அதில் பச்சை கலரில் பார்த்திங்கன்னா எட்டு தாமரை பூ இருந்துச்சு மஞ்சள் கலரில் பார்த்திங்கன்னா வந்தே மாதரம்னு ப்ளூ கலரில் எழுதியிருந்தாங்க கீழே இருந்த சிகப்பு கலரில் வந்து ஒரு பக்கம் சூரியனும் ஒரு பக்கம் சந்திரனும் இருந்துச்சு இதை தான் இந்திய தேசிய கொடின்னு சொல்லி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அஞ்சில் ஜெர்மனில் மேடம் காமா வெளியிட்டாங்க அதுக்கப்புறம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினேழில் ஹோம் ரூல் மூமெண்ட் ஆரம்பிச்சிருந்த அன்னி பெசன்ட் அம்மையாரும் பாலகங்காதர திலகரும் சேர்ந்து ஒரு கொடியை வெளியிட்டாங்க அந்த கொடி எப்படி இருந்துச்சுன்னா சிகப்பும் பச்சையுமா சேர்ந்து ஒம்பது அடுக்குகள் இருந்துச்சு சிகப்பு பச்சை சிகப்பு பச்சைன்னு ஆல்டர்னேட்டாக மொத்தம் சிகப்பில் அஞ்சு க்ரீனில் நாலு மொத்தம் ஒம்பது கலரில் இருந்தது அதில் ஏழு ஸ்டார் இடம் பெற்றிருந்தது மேலே வர ஒரு ஒரு காரணத்தில் பார்த்தீங்கன்னா அதில் வந்து பிரிட்டிஷோட கொடி இருந்தது இன்னொரு கார்னரில் ஒரு சின்ன பிறை நிலாவும் அதுக்கு மேலே ஒரு ஸ்டாரும் இருந்தது பிரிட்டிஷோட கொடியை பார்த்துட்டு நம்ம இவ்வளோ பச்சையாக வந்து பிரிட்டிஷ்காக பயந்து கொடியை டிசைன் பண்ணியிருக்கிறது தப்பு அப்படின்னு சொல்லி அந்த கொடியை வந்து நிராகரிச்சிட்டாங்க அதுக்கப்புறம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஒன்றில் தான் இந்திய தேசிய கொடிக்கான ஒரு அடிப்படையான அந்த டிசைன் கிடச்சிது அதை யார் கட் டிசைன் பண்ணான்னு தெரிஞ்சால் நீங்கள் வந்து ரொம்ப ஆச்சரியப்படுவீங்க அதை டிசைன் பண்ணது ஒரு டெய்லர் என்னடா கொடியை தைக்கிறது தானே ஒரு டெய்லர்னு பார்த்தா அந்த டெய்லரே தான் அந்த கொடியை டிசைன் பண்ணதும் அவர் பேர் பிங்காலி வெங்கையா அந்த கொடி எப்படி இருந்ததுன்னா மேலே ஆரஞ்ச் அடுத்தது வெள்ளை அதுக்கடுத்து பச்சை கலர்னு மூணு கலரில் இருந்தது அந்த வெள்ளை கலரில் கயிறு ஆட்டை காந்தி காந்தியாரோட அந்த கயிறு ஆட்டையான கயிறு ஆட்டை சின்னத்தை வந்து ப்ளூ கலரில் அதில் பதிஞ்சிருந்தாங்க இதை தான் இந்திய தேசிய கொடியை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஒன்றில் கராச்சியில் நடந்த காங்கிரஸ் மாநாட்டில் ஏற்றினாங்க அந்த காங்கிரஸ் மாநாட்டிலேருந்து அதுக்கப்புறம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழு வரைக்கும் அதுதான் இந்திய தேசிய கொடியாக இருந்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழு ஜூலை இருபத்தி ரெண்டாம் தேதி நடந்த அரசு இந்திய அரசியல் நிர்ணய சபை கூட்டத்தில் ஜவஹர்லால் நேரு வந்து தேசிய கொடிக்கு ஒரு தீ தீர்மானத்தை நிறைவேற்றினார் அந்த தீர்மானத்தில் தான் அந்த வெள்ளை கலர் வெள்ளையில் இருந்த வெள்ளை நேரத்தில் இருந்த அந்த கயிறு ஆட்டைக்கு பதிலாக அசோக சக்கரத்தை வச்சாங்க ஏன்னா கா காங்கிரஸ் கட்சியினுடைய கொடியும் இந்திய தேசிய கொடியும் ஒரே மாதிரி இருக்கக்கூடாதுன்ற ஒரு காரணத்தினால அந்த கா காங்கிரஸ் கட்சியில் இருந்த அந்த கயிறு ஆட்டையை வச்சுட்டு இந்திய தேசிய கொடியில் அசோக சக்கரத்தை வச்சுருந்தாங்க அந்த இதுதான் இந்தியாவோட தேசிய கொடியாக அங்கீகரித்து இது பண்ணிணாங்க இதுக்கு முன்னாடி இத்தனை கொடிகள் இருந்திருக்கு இந்திய தேசிய இந்திய இந்தியாவுக்கு அடுத்ததாக நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோன்னா இந்தியாவோட தேசிய கீதம் இந்தியாவோட தேசிய கீதம் வந்து நம்ம ஜனகன மனகதி என்ற ரவீந்திரநாத் தாகூர் எழுதின பாட்டை பாடிகிட்ருக்கோம் ரவீந்திரநாத் தாகூர் ஒரே ஒரு கவிஞர் தான் உலகத்திலே இரண்டு தேசங்களுக்கு வந்து தேசிய கீதத்தை எழுதினவர் பெங்காலி மொழியில் எழுதினது தான் இந்த நம்ம பாடுற தேசிய கீதம் பங்களாதேஷோட தேசிய கீதத்தை எழுதினதும் ரவீந்திரநாத் தாகூர் தான் இந்தியாவோட தேசிய கீதமாக எதை தேர்ந்தெடுக்கலாம் அப்படின்னு நம்ம யோசிச்சுட்டு இருக்கும்போது நான் மூணு பாட்டு இருந்தது முதல்ல வந்து தேசிய கீதம் நம்ம வச்சு இப்போ இருக்க தேசிய கீதம் ரவீந்திரநாத் தாகூர் எழுதினது அதுக்கப்புறம் வந்தே மாதரம் பாடல் பக்கிம் சந்திர சாட்டர்ஜி எழுந்த வந்தே மாதரம் பாடல் அதுக்கப்புறம் சாரே சகாசே ஹச்சா அப்படின்ற பாடல் இம் கவி மகாகவி இக்பால்ன்றவர் எழுந்தது அந்த பாடல் இந்த மூணு பாடலில் எதை வந்து நம்மளோட தேசிய கீதமாக அங்கீகரிக்கலாம் அப்படின்னு பல் பல்வேறு தரப்பட்ட விவாதங்கள் நடந்துக்கிட்டு இருந்துச்சு அப்படி நடக்கும்போது ஜனகனமான இந்த பாட்டுன்றது வந்து ரவீந்திரநாத் எழுதுனா மொத்த பகுதி வந்து அஞ்சு ப பேராகிராஃபாக இருக்கும் அதில் முதல் ப பத்தி மட்டும்தான் நம்ம எடுத்துக்கிட்டு ஜன தேசிய கீதமாக அங்கீகரிச்சிருக்கோம் முதல் பத்தியை தான் நம்ம வந்து தேசிய கீதமாக அங்கீகரிச்சிருக்கோம் இந்த தேசிய கீதத்தை வந்து முதல்ல எப்போ பாடினாங்க அதுக்கு யார் மியூசிக் கம்போஸ் பண்ணால் எப்போ கம்போஸ் பண்ணாங்கன்ற பற்றிலாம் இப்போ பார்க்கலாம் முதல்ல ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினொன்றில் கல்கத்தாவில் நடந்த காங்கிரஸ் மாநாட்டில் தான் இந்த தேசிய கீதத்தை வந்து பாடினாங்க அப்போ ஆனால் மியூசிக் கம்போஸ் பண்ணல ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினெட்டில் ஆந்திராவில் மதனபள்ளி அப்படின்ற இடத்துல அன்னி பெசண்ட் அம்மையார் ஆரம்பித்
தேசிய கீதத்தை வந்து அங்கீகரித்ததுக்கு அப்புறம் டாக்டர் ராஜேந்திர பிரசாத் வந்து வந்தே மாதரம் பாடலுக்கும் தேசிய கீதத்துக்கு இணையான ஒரு ஸ்டேட்டஸ் கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி அதை வந்து நம்மளுடைய தேசிய பாடலாக ஆக்கியிருக்காங்க வந்தே மாதரம்ன்ற பாடல் பக்கிம் சந்திர சாட்டர்ஜி எழுந்தது நம்மளுடைய தேசிய பாடல் ரவீந்திரநாத தாகூர் எழுதிய ஜனகண மன நம்மளுடைய தேசிய கீதம் இந்த தேசிய கீதத்தை நம்ம வந்து தேசிய கீதம் தேசிய கொடி இவற்றையெல்லாம் நம்ம வந்து மதிக்கணும் இந்த தேசத்தை வந்து மிகப்பெரிய அளவில் நமக்காக சுதந்திர போராட்ட வீரர்கள் போராடி நமக்காக இந்த தேச விடுதலை பெற்றுக் கொடுத்துருக்காங்க இன்னும் ஏன் ஆகஸ்ட் பதினஞ்சாம் தேதி நடு நள்ளிரவில் ஏன் விடுதலை கிடச்சிது நமக்கு இந்தியாவும் பாகிஸ்தானும் பிரியும் போது என்னென்னலாம் நினைச்சுன்ற சுவாரஸ்யமான தகவலில் தெரிஞ்சுக்கணும்னா அடுத்த வீடியோக்கு வெயிட் பண்ணுங்கள் அதுவரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் விவேக் நன்றி